wastage and stagnation before studying wastage and stagnation just have a look on hartog committee hartog committee on education submitted its report in 1929 the hartog committee 1929 had devoted more attention to mass education than the secondary and university education the hartog committee systematically studied about wastage and stagnation hartog committee highlighted the problem of wastage and stagnation in education especially at the primary level now coming to the definition of wastage the premature withdrawal of the children at any stage before completion of the primary education is called wastage this definition was given by hartog committee ab hum wastage ko kuch is prakar samjhenge maan lijiye koi student apne primary education ko kisi karan se chhod deta hai jaise student ne one class mein admission liya aur five class कंप्लीट होने से पहले टू क्लास थ्री क्लास या फोर क्लास किसी भी क्लास में छोड़ दिया तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वेस्टेज हुआ है इसी प्रकार अगर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने से पहले क्लास नाइन्थ में विड्रॉ कर लेता है या टेंथ में जाकर भी बोर्ड एग्जाम नहीं देता है तो हम इसको क्या कहेंगे कि वेस्टेज हुआ स्टैग्नेशन द रिटेंशन ऑफ ए चाइल्ड in the same class for a period of more than 1 year is called stagnation jab ek child ek hi class mein ek saal se zyada time lagata hai to hum use stagnation kehte hain jaise bacche fail ho jaane ke karan class ko repeat karte hain ya kisi aur karan se उन्हें क्लास को रिपीट करना पड़ता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे स्टूडेंट का स्टैग्नेशन हुआ है कभी कभी पुअर मार्क्स लाने के कारण या किसी बीमारी के कारण चाइल्ड को क्लास रिपीट करना पड़ता है डिफरेंट कॉजेज ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन फर्स्ट पोवर्टी गरीबी के कारण पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं बहुत बार ऐसा देखा गया है कि गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को स्कूल पूरा होने से पहले ही स्कूल छुड़वा देते हैं सेकेंड इन इक्वालिटी एमंग बॉयज एंड गर्ल्स लड़का लड़की में भेदभाव के कारण माता पिता क्या करते हैं अपने लड़कों को तो स्कूल भेजते हैं लेकिन लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं थर्ड इलिटरेसी ऑफ पेरेंट्स माता पिता अगर अनपढ़ होते हैं तो वो पढ़ाई के इंपॉर्टेंस को ज्यादा नहीं समझते हैं और बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं दे पाते हैं नेक्स्ट है Early marriage of girl child. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि माता पिता अपनी लड़कियों की शादी बहुत जल्दी करवा देते हैं इस कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है या अपने क्लास को रिपीट करना पड़ता है नेक्स्ट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल स्कूल में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण भी बहुत बार बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं जैसे स्कूल में डेस्क बेंच का नहीं होना 
पंखे लाइट की सुविधा का नहीं होना कभी कभी तो किन्हीं किन्हीं स्कूलों में क्लासरूम भी नहीं होते हैं फिफ्थ एब्सेंस ऑफ सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज स्कूल में सेपरेट टॉयलेट अगर गर्ल्स और बॉयज के लिए नहीं होते हैं तो लड़कियां स्कूल जाने में बहुत ज्यादा हेजिटेट करती है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है गर्ल्स के स्कूल नहीं जाने का या अपने पढ़ाई को छोड़ देने का सिक्स्थ एब्सेंस ऑफ फीमेल टीचर इन द स्कूल कभी कभी देखा गया है कि किसी स्कूल में एक भी फीमेल टीचर नहीं है इस स्थिति में माता पिता अपनी गर्ल चाइल्ड को स्कूल भेजने में हिचकिचाते हैं सेवेंथ लैक ऑफ वाटर फैसिलिटी पानी की स्कूल में कमी के कारण भी ये देखा गया है कि बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं एट डिस्टेंस ऑफ द स्कूल अगर बच्चों के घर से स्कूल बहुत ज्यादा दूरी पे होती है तो इस स्थिति में बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं नाइन्थ लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट जब स्कूल घर से दूर होता है और किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है तो इस स्थिति में बच्चे स्कूल पैदल जाना पसंद नहीं करते हैं टेंथ टेकिंग केयर ऑफ सिबलिंग्स बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो बड़े भाई बहन होते हैं वे घर पर रुककर अपने छोटे भाई बहनों की देख रेख करते हैं इलेवेंथ चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर होने के कारण बच्चे क्या करते हैं वे स्कूल नहीं जाकर फैक्ट्रियों या दुकानों में काम करने लगते हैं ट्वेल्थ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट स्टडी जब माता पिता या बच्चे पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो उस स्थिति में वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन होता है ये कुछ कारण थे जिनके कारण हमारी स्कूली शिक्षा में वेस्टेज और स्टैग्नेशन होता है